un'opinione corrente diffusa pensare che la storia della filosofia sia una sorta di racconto di opinioni accidentali che si succedono nella storia, come se appunto nei manuali venisse raccontata la vicenda di idee e opinioni che si sono succedute nel corso storico in maniera un po' accidentale, senza un senso e senza una connessione logica, no? per cui c'è un filosofo che pensa una cosa, Cartesio, arriva in seguito un altro filosofo che pensa un'altra cosa e così via. No? Questa è la visione più diffusa abitualmente, non solo nei licei, ma anche nelle università e presso il grande pubblico. La storia della filosofia come filastrocca di opinioni, la chiamava Hegel, il più grande filosofo dell'epoca moderna, il quale era contro questa idea, come subito chiarirò. Appunto, noi siamo portati a pensare che la storia della filosofia sia pura narrazione di pensieri che si succedono nella storia e che pertanto abbia una valenza puramente, potremmo dire, opinabile, una valenza puramente eh, non veritativa per molti versi. Ora, bisogna invece, dal mio punto di vista, eh, rovesciare questa visione comunemente ammessa e accettata inerzialmente. Bisogna appunto rovesciarla e vedere se nella storia della filosofia vi sia qualcosa di più che una semplice eh, narrazione di opinioni in successione puramente casuale fra di loro. Il più grande filosofo dell'epoca moderna, dicevo Hegel, ha mostrato come tra filosofia e storia della filosofia si dia un nesso niente affatto casuale. Perché appunto, cercherò di essere molto sintetico e il più chiaro possibile, tra filosofia e storia della filosofia si dà invece un nesso di forte coincidenza, secondo Hegel. Perché la filosofia è per sua essenza temporale, si sviluppa nel tempo. La filosofia è autosviluppo, potremmo dire, autosviluppo temporale. E la storia della filosofia non fa altro che raccontare il modo in cui nel tempo si dispiega la filosofia stessa. Appunto il processo storico come luogo del divenire vero del vero, dice Hegel, come processo di inveramento della verità, come processo in cui si dispiega l'autocoscienza umana. Appunto la storia della filosofia, già vedete da questo, emergere un punto particolare. La storia della filosofia non è una narrazione casuale di opinioni, ma è un processo con cui si, a, si acquisisce sempre più fortemente una consapevolezza, potremmo dire. Lo spirito diventa sempre più consapevole di sé, avrebbe detto anche. Quindi filosofia e storia della filosofia in qualche misura coincidono. Questo è un grande tema che trovate espresso in Hegel, ma che trovate poi anche espresso in Giovanni Gentile, che è stato un discepolo, eh, se volete, originale di Hegel nel Novecento italiano, quello che per intenderci ha creato eh, la identificazione, l'unione di storia e filosofia che ancora oggi si pratica nei licei. No? Voi sapete che nei licei si, storia e filosofia stanno insieme, ma non è così in altre nazioni europee, ad esempio. No? Noi abbiamo storia e filosofia insieme perché siamo in qualche misura eredi grazie a Giovanni Gentile, di quella idea hegeliana che storia e filosofia debbano stare eh, fortemente insieme, debbano stare insieme e non possano essere eh, smembrate fra loro.